Cześć, Marcin Gruszczyński. Tak jak zapowiadałem, rozpoczynamy cykl filmów, na których zaprezentujemy Wam nowości na sezon 2021, jakie znajdą się w katalogu Mikado. Ponieważ zaczynamy od będzie spinningowych, jest ze mną Kamil Czerniński. Witajcie, cześć. Kamil odpowiada za koordynację tych projektów i wie bardzo dużo o tych produktach. Od czego zaczniemy, Kamil? Zaczniemy od perełki, którą miałem przyjemność testować. Wędki Skyrim. Jest to kij, który otwiera nasz nowy katalog. Marcin, powiedz kilka słów o praktycznym wymiarze. Ech. Ja potem dodam trochę parametrów technicznych. Przede wszystkim pierwsze wrażenie, jak się weźmie tę wędkę do ręki, jest niesamowite. Wędka bardzo lekka, ponieważ no, zostały tu użyte najwyższej jakości materiały i po raz pierwszy e, mata karbonowa, e, jaką użyliśmy do produkcji tej wędki, to 46 ton. <śmiech> w związku z tym wędka e, niesamowicie czuła, lekka, e, została skonstruowana do łowienia sondaczy na lekko, na małych, średnich głębokościach przy użyciu małych przynęt, ale e, jesteśmy w stanie przy tym zapasie mocy wyholować nawet większe okazy. E, to tyle z praktycznego punktu tak widzenia jest. z mojej strony. Natomiast opowiedz nam coś więcej o komponentach, jakie zostały użyte. Słuchaj, założenie było takie, żeby stworzyć kij, jakiego jeszcze nie ma. Użyliśmy komponenty, które są najwyższej jakości yy, akcesoriami dostępnymi do budowy tej wędki, czyli maty z Benglatorai, uchwyt Fuji SKSS, który jest uchwytem szkieletowym i bardzo fajnie się go trzyma podczas łowienia z wygodny, wygodny, e, Przelotki Fuji Tordai, których nikomu nie trzeba przed, przedstawiać, bo tutaj ramka jest wykonana z tytanu. One praktycznie nic nie ważą, dzięki czemu wędka cały czas jest szybka, sprężysta. Najwyższej jakości Carbon 46T daje nam to, że czułość tej wędki jest niesamowita. To naprawdę trzeba tego doświadczyć podczas łowienia, bo według mnie przeskok pomiędzy niższymi modułami, a tu właśnie 46T jest kosmiczny. Także... Ja jeszcze od siebie dodam, że ten, ta opalizująca wstawka e, naprawdę dodaje smaczku tej wędce. E, wędka z niebagatelnym designem, bardzo dobra robota Kamilu w tym zakresie. E, natomiast powiedz coś więcej o dostępnych długościach i ciężarach wyrzutowych. Tak. Wędka, którą trzymam w ręku to jest 213 do 10 gram. I ona otwiera ten katalog, to jest najkrótsza i najdelikatniejsza wędka z serii Skyrim. Seria jest dość wąska, no bo mocno wyspecjalizowane zadania przed nią stoją. Tutaj mamy 2.13, jest jeszcze 2.21 i 2.29. Najkrótsza wędka to jest ciężar wyrzutu do 10 gramów, natomiast najdłuższa, ta 2.29, to jest ciężar wyrzutu do 14 gramów. Czyli wędka przeznaczona do łowienia sondaczy na lekko, ewentualnie dużych okoni. Tak. Doskonała pozycja, która otwiera nasz katalog na sezon 2021. E Przechodzimy do następnej serii? Oczywiście, z przyjemnością. Co to za, za seria? Bo mam wrażenie, że będę miał o niej najmniej do powiedzenia, <grym> dlatego że to. A ja skrajnie przeciwnie, że proszę to bardzo. To jest Twoja specyfika, e, wędka sensor x -area. Tak jest. Przeznaczona do łowienia? Nie powiedziałbym nawet samej ryby. To jest wędka ultra lekka, do najlżejszego dostępnego łowienia aktualnie. Czyli będą to pstrągi, czy okonie, czy pstrągi tęczowe na zawodach. Ona sprawdzi się w każdych warunkach. Do wyboru mamy dwie długości, 1,83 m oraz 1,98 m oraz dwa typy szczytówek, czyli wędka bez wklejki z tubką na szczycie oraz z wklejaną szczytówką. Ta wędka z wklejaną szczytówką najkrótszej długości ma ciężar wyrzutu do 2,5 g. To jest kij, który może obsłużyć to, czego kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie na zestawach spinningowych. To jest łowienie już tak jest. ultra light, łowienie płoci, z ręk i przy, 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 wszystko. wszystkich innych ryb, nawet spokojnego żeru. Absolutnie wszystko. Na Natomiast są w stanie... ten kierunek wędkarstwa się rozwija. Wędek wyspecjalizowanych z takim ujęciem, które pozwoli stawić czoła dużej rybie, przełowionej rybie, jest na rynku niewiele i myślę, że sensor X doskonale się do tego sprawdzi. Tak jak widzisz. Czyli również pod okonia doskonale się nadaje, tak nie będziemy gubić. Jest ryby, bardzo natomiast... fajne, okonie się nie odbijają od tego kija, praktycznie same na nim siadają podczas łowienia na twarde przynęty. Na miękkich on daje nam troszkę więcej czasu na to, żeby tą rybę zaciąć. Także myślę, że jest to propozycja, którą każdy fan lekkiego łowienia powinien sobie przyswoić. I myślę, że każdy będzie zadowolony. Stylistycznie jest skrajnie odmienna. No właśnie, to chciałem, chciałem spytać o, o, o tą stawkę z drewna. Tak, to jest drewno stabilizowane, nakręcany uchwyt, korek. Bardzo fajne wyważenie. Jeśli dobrze pamiętam, ta wędka waży około 63-64 gram. Czyli, Bardzo e, lekko. Czyli ciężar całe, całego wędziska. Tak jest. Taki jak wędek, które wychodzą z pod rąk. Albo szpuli od największego black crystala, prawda? Także można sobie wyobrazić, ile to nie waży. No dobrze. Konstrukcyjnie przelotki KLH. Węgiel 36T zmieszany z węglem 30T po to, żeby dać 
odpowiednią czułość, ale zarazem właściwą progresję w ujęciu. Tak, tak, bo to ta, jest bardzo istotne. Bo ta wędka pracuje na całej swojej długości tak i, i, i tak ma pracować, żebyśmy ryb nie gubili, szczególnie przy łowieniu na, na mhm. główki dzikowe, bezzagorowe haki i tak Tak jest, dokładnie tak. Myślę, że sensor X to jest pozycja, którą warto sobie przyswoić. Marcin, przekażę w Twoje ręce wędkę, którą doskonale znasz. Black Crystal. No tak, w czerwcu była grana ta wędka u mnie podczas sandaczowych wypraw, ale podałeś mi tutaj Black Crystala Ultra Lighta, którym ja nie łowiłem. Powiedz więcej na temat tego wędziska. Tak jest. Warto dodać, że seria Black Crystal to są trzy kategorie wędek. Ultra Lighty, Lighty i Medium. Ty sandacze łowiłeś Mediumem, ja łowiłem o konie Ultra Lightem dużo wcześniej niż rozpoczęcie sezonu sandaczowego, natomiast moje wnioski są następujące. Doskonałki do łowienia o konie z opadu do podbijania jaskółki w toni. Bardzo fajnie sobie radzi ze z twitchowymi boblerami. Co ciekawe, wędka jest niesamowicie szybka, natomiast nie gubi ryb. Łowiąc plecionką, mówiąc przy ponad kolora karbonu, nie zanotowałem jakiejś dużej ilości spadów. Także ja ze swojej strony mogę ją zarekomendować. Wiem, że twoje przemyślenia co do Mediuma są podobne, także... Dokładnie, jeśli chodzi o sandaczową wędkę z tej serii, czyli, czyli wędkę do 24 gramów, którą intensywnie obławiałem w czerwcu, Wędka szybka, ale z dużym zapasem mocy, no i bardzo lekka, nie męczy, nie męczy ręki podczas długogodzinnych, wielogodzinnych połowów. Ale seria Black Crystal to jest jakby naturalny następca serii Sicario. Tak, wędki Sicario były jedną z topowych serii w naszej ofercie w poprzednich latach. Cały czas się uczymy, dysponujemy nowymi technologiami, także można rozumieć Black Crystal jako udoskonalenie Sicario. Black jest nielakierowany. Moduł węgla jest prasowany wbitnie szczegółowo, także tutaj sprawdzi się doskonale. Fuji Alconite jako przelotki, Fuji wyższy, model, jako wyższy model. Tak, model. praktycznie wszystko co mogliśmy, postawiliśmy jeden poziom wyżej. Dodam jeszcze od siebie, bo tutaj mamy w ofercie również wędki dwuskładowe. Widzisz łączenie składów, to jest tak, tak zwany Woody Connection. Bardzo ciekawe łączenie. Wykorzystanie karbonu zamiast omotek i czystego lakieru pozwala na to, żeby wędki dwuskładowe miały naprawdę bardzo fajny wskaźnik transmisji brań. Sprawdza się to, rzeczywiście się sprawdza dla osób, które co mi, lubią mówić długimi wędkami, nie mają jak tego przewieźć, mają praktycznie to samo, co my mamy na monoplanie. No myślę, że seria Black Crystal e, na stałe zagości na, na mojej łódce. Już tak się tak. I Wam też polecamy, bo naprawdę ki, który robi wrażenie. Tak jest, robi wrażenie i szczerze mogę to zarekomendować. Że Kamilu, przejdźmy do kolejnej serii wędek. Z przyjemnością. Proszę bardzo. Razem bardziej kompletnej. Seria będzie z Red Cup. Zawiera w sobie pięć kategorii wędek kategorii spinningowych. spinningowych. Począwszy od, od wędzisk z pustym blankiem, po mocne wklejki, stricte zandaczowe i ciężkie łowienie tak. przy użyciu lekkiej, delikatnej szczytówki. Yy, opowiedz coś więcej o, o tym wędzisku. Widzę i wiem, że jest zbudowana na 30-tonowym węglu mhm. yy, i na pewno będzie to budżetowa, fajna seria wędzisk. Yy, około 180 zł na wtedy. Yy, Mniej więcej tak. Tutaj coś o walorach technicznych. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o redkaty, to jest to taka seria wędzisk, która udowadnia, że funkcjonalny i poprawnie działający kij nie musi kosztować ogromnych pieniędzy. Jest to absolutnie budżetowa wędka wykonana z modułu 30 t czyli całkiem przyzwoitego, dobrze przenoszącego brania. Tak jak powiedziałeś, mamy pięć kategorii wędek. Dwie to są klasyczne wędki spinningowe z pustą szczytówką, czyli medium spin, medium heavy spin, gdzie medium heavy spin jest fajną wędką dla posiadaczy takiej cięższej ręki. Tam wędka 2,70 to jest ciężar wyrzutu od 20 do 50 gram. Czyli najmocniejszy, najmocniejszy tak kij z pustym blankiem to będzie do 50 gramów. Jeśli chodzi o wklejki, to mamy trzy, trzy, kategorie. trzy kategorie wklejek. I one są stricte dopasowane pod polski rynek, ponieważ mamy bardzo lekkie wklejanki, takie do 7 gramów, którymi można sobie połowić z gubką dzikową bardzo lekko o konie i nie przeoczyć żadnego brania. Ta wklejka jest naprawdę bardzo delikatna, delikatna czuła i sprawi frajdę jednemu zwolennikowi ultralighta, nawet przyzwyczajonemu do dużo droższych wędek do tej pory. Druga kategoria to są zwykłe wklejki do 15 gramów o takim średnim Boczny przeznaczeniu. Boczny trok tak. Tak, o takim przeznaczeniu. Taka ulubiona Polska bym to nazwał, tak. prawda? Natomiast trzecia to jest perełka. To jest ciężka wklejka do łowienia sandaczy w rzecznym nurcie. I takiej wędki nasi klienci oczekiwali, tak także te wklejki do 40 gramów na nie cieszę się w sumie najbardziej. Pozdrawiamy wszystkich z nadobrych. 
Ok, czyli wędka budżetowa, około 180 zł na sklepie. Znajdzie tam każdy spinningista model dla siebie. Przejdźmy do kolejnej serii, równie kompletnej. To będzie Sensual NG, wędka, która pojawiła się już w sklepach, ale rzutem na taśmę wprowadziliśmy ją do oferty na koniec zeszłego sezonu, więc przy tej okazji chcemy o niej opowiedzieć więcej. Tak jest, nie mieliśmy okazji zaprezentować Wam jej podczas tak. naszej corocznej prezentacji nowości w zeszłym roku, także teraz powiemy kilka słów. Wędka znalazła, znalazła swoich klientów już w tym sezonie, Sprzedaliśmy bardzo dużo modeli. Wędka również budżetowa, jeszcze bardziej budżetowa niż Redka, bo, bo ceny sugerowane tych wędzisk oscylują w okolicach stu kilkudziesięciu złotych. Tak jak w przypadku Redkatów jest to bardzo szeroka seria wędzisk Kamilu o rozpiętościach ciężarów budżetowych. Oczywiście, że tak. Wędki Sensual to trzy główne kategorie, jeśli chodzi o kije. Tak? Mamy tutaj Ultra Lighter czyli wędki do łowienia okoni, tleni, jazi, strągu. Lighty, czyli takie wędki bardzo uniwersalne o parametrach pozwalających na przykład na przejście się brzegiem rzeki łowienia wszystkiego, co czy znajduje się w zasięgu. Czy to, czy to obrotówka, mhm. czy to guma, czy, czy lżejszy wobler, czy tak takie uniwersalne. Wszystko ławka. Natomiast są jeszcze mediumy, czyli takie wędki dość sztywne, mocne do łowienia sandaczy. Tutaj warto zaznaczyć też, że w tych mediumach jest bardzo fajny monoblank do łowienia sandaczy. Zdaje się, że chyba jedyny dostęp w takiej kategorii. Tak, osobiście na niego nie łowiłem, ale Arek będąc ze mną na łódce też go dość dobrze przetestował i stwierdził, że, że jak za te pieniądze to doskonała wędka na sandaczy. Muszę Ci powiedzieć, że te pieniądze robią tutaj naprawdę, konfudują naszych klientów, ponieważ nawet w trakcie, gdy spotykamy się z kontrahentami w showroomie marki, i bawimy się z nimi, podsuwamy im wędkę, prosimy o szacowanie ceny. Tak. To jeszcze nie spotkałem tak. się z osobą, Nikt która nie wytrafiła. Tak Nikt jest. Dokładnie. Mogę to polecić zarówno nie, osobom, które nie lubią przepłacać na sprzęt wędkarski, jak i tym zaczynającym swoją przygodę z konkretną dziedziną wędkowania. Ale wędka naprawdę bardzo przyzwoicie wygląda, jest dobrze uzbrojona, wyważona. To są lekkie wędki mimo wszystko. Tak Ta dzielona rękojeść, którą stosujemy w coraz większej liczbie serii wędzisk, jakby ma znaczenie, bo też nie obciąża dodatkowo blanku. I bardzo fajnie pasuje. Tak, to są, krótkie, to są krótkie rękojeści. Także zachęcamy Was do zapoznania się z serią wędek Sensual NG oraz innymi nowościami, jakie tutaj wspólnie z Kamilem zaprezentowaliśmy. Tak jest. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nowości przypadły Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.